সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা এমন একটি অঙ্গাণু সম্পর্কে আলোচনা করব যে অঙ্গাণুটি মানুষকে বা যে কোনো জীব কোষকে গ্রাস করতে পারে এবং সম্পূর্ণ জীবকে গ্রাস করতে পারে এই অঙ্গাণুটি এমন যেন আপনি সাথে অ্যাসিড নিয়ে ঘুরছেন যে কোনো সময় অ্যাসিড আপনাকে ধ্বংস করতে পারে বিষয়টি সেরকম এই অঙ্গাণুটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয় উপবাস বা রোজার সময় সে সময় এটি আমাদের শরীরের অনেক কোষকে গ্রাস করে এই অঙ্গাণুটিকে আমরা আত্মঘাতী থলিকা বলে থাকি আপনি কি বলতে পারবেন এই অঙ্গাণুটার নাম কি এই অঙ্গাণুর নাম হচ্ছে লাইসোজম লাইসোজম এক ধরনের ক্ষুদ্র থলি গোল থলি আকৃতির অঙ্গাণু এগুলো গোলজি বস্তুর কাছাকাছি অবস্থান করে এবং নির্দিষ্ট আকার আকৃতি বিহীন লাইসোজমের মধ্যে কি রয়েছে এতে প্রায় পঞ্চাশ ধরনের এনজাইম থাকে যেমন টিসু বিগলনকারী এসিড ফসফাটেস এরাইল সালফাটেস এসিড লাইফেজ ডিএনএস আর এন এস ফসফোলাইফেস এস্টারেস ডেক্সটোনেস সেকারেস লাইসোজাইম এখানে প্রত্যেকটা এনজাইমের এনজাইমের ক্ষমতা হচ্ছে এরা কোনো না কোনো অর্গানিক কম্পাউন্ড বা জৈব যৌগকে ভাঙতে পারে যেমন এসিড ফসফাটেস এটা ফসফেট জাতীয় যৌগকে ভাঙে এরাইল সালফাটেস এটা সালফের সালফার জাতীয় যৌগকে ভাঙে এসিড লাইপেজ এটা লিপিডকে ভাঙে ডিএনএস ডিএনএ কে ভাঙতে পারে আর এন এস আর এন এ কে ভাঙতে পারে ফসফো লাইপেজ এটা ফসফো লিপিডকে ভাঙে এস্টারেস এটা স্টার কে ভাঙে ডেক্সটোনেস এটা ডেক্সটিন কে ভাঙে স্যাকারেস স্যাকারিন কে ভাঙে লাইসোজাইন এটা লাইসোজম কেই ভাঙতে পারে লাইসোজম এত একটা বিপজ্জনক অঙ্গাণু হওয়া সত্ত্বেও এটা আমাদের মধ্যে আমাদের দেহের মধ্যে কেন এত প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে যে এটা দুইটা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত একটা পিনোসাইটোসিস আর একটা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব একুশি জীব আছে তারা খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া হিসাবে এটাকে ব্যবহার করে পিনোসাইটোসিস হচ্ছে তরল খাদ্য গ্রহণ করার প্রক্রিয়া এবং ফ্যাগোসাইটোসিস হচ্ছে কঠিন খাদ্য গ্রহণ করার প্রক্রিয়া লাইসোজমের কাজ দুই শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবাণু প্রবেশ করলে সেটি ধ্বংস করতে পারে যা আমাদের দেহের মধ্যে কখন যখন কোন জীবাণু প্রবেশ করে তখন সেটি আমাদের দেহের মধ্যে যেসব শ্বেত রক্তকণিকা আছে তারা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবাণুকে গ্রাস করে এবং সেগুলাকে ধ্বংস করে লাইসোজমের কাজ তিন এটিকে আত্মঘাতী থলিকা বা সুইসাইডাল স্কোয়াড বলা হয় কেন বলা হয় যে অটোফেগি যার অর্থ হচ্ছে সবক্ষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্যাভাব বা প্রতিকূল পরিবেশে প্রয়োজনে এটি কোষকে ধ্বংস করতে পারে অর্থাৎ যখন একজন মানুষ না খেয়ে থাকে বা দুর্ভিক্ষের মধ্যে থাকে তখন তার শরীরের মধ্যে অটোফেগি হয় তাকে শক্তি যোগায় কে কোষ সেই কোষগুলা ভেঙে গিয়ে তখন শক্তি সরবরাহ হবে দেহের মধ্যে এবং সেই ক্ষেত্রে লাইসোজম কাজ করে থাকে লাইসোজমের কাজ চার এটা মেটামরফোসিস প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে যেমন ব্যাঙাচির কথা আমরা জানি এসব ব্যাঙাচিগুলার যে লেজ আছে সেই লেজগুলা রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ এই লেজগুলা বিলুপ্ত হয়ে যায় সেই লেজগুলা বিলুপ্ত হওয়ার জন্য লাইসোজম কাজ করে থাকে লাইসোজমের কাজ পাস অটোলাইসিস প্রতিকূল অবস্থায় অর্থাৎ যা যদি কেউ অসুস্থ থাকে কারো ক্যান্সার হয় বা টিউমার হয় সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বা কোনো ওষুধের প্রক্রিয়া বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোর্স ধ্বংস হওয়ার বিষয় আছে সেই ক্ষেত্রে কোর্সগুলা ধ্বংস হবে অটোলাইসিস প্রক্রিয়ায় সেই ক্ষেত্রে লাইসোজাইম ভূমিকা রাখে লাইসোজমের কাজ পাস শুক্রাণুর লাইসোজেম লাইসোজম যেটা আছে সেটা এক ধরনের তরল পদার্থ এনজাইম নিঃসরণ করে এটার নাম হচ্ছে হায়া লিওরো লিডেস এনজাইম এটা ডিম্বাণুর যে আবরণ আছে সেই আবরণটাকে বিগুলিত করে যার ফলে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস ডিম্বাণুর ভিতরে সহজে প্রবেশ করতে পারে লাইসোজমের কাজ সাত যেটা হচ্ছে ক্যারাটিন সৃষ্টি ক্যারাটিন হচ্ছে এক ধরনের মৃত প্রোটিন বা তন্তুময় প্রোটিন বলা হয় এগুলো আমাদের চুল পালক খুর নখ শিং এগুলো তৈরি করতে সাহায্য করে থাকে অর্থাৎ এই ক্যারাটিন সৃষ্টি না হলে আমাদের এই ধরনের উপাদান গুলা সহজে তৈরি হতো না লাইসোজমের কাজ আট আমরা যেটা দেখি যে রোজা বা উপবাসের সময় সকল ধর্মের মধ্যে এই বিষয়গুলা আছে যে লাইসোজম সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয় তখন 
এর ফলে সে সময় বহু মৃত বা বর্জ্যকোষ বা জীবাণু গ্রাস হয় এর মাধ্যমে লাইসোজমের আরেকটি কাজ নয় নবম যে কাজটি আছে বার্ধক্য সৃষ্টি অর্থাৎ দেখা যায় যে একজন মানুষ যৌবনে যে সৌন্দর্য থাকে চেহারার মধ্যে যে টান টান ভাব থাকে এই বিষয়টা নষ্ট হয়ে যায় আমরা মুখের যে কোর্সগুলা দেখি এই কোর্সগুলা যে লাইসোজমের কার্যক্রমের কারণে আমাদের পেশি এবং ত্বকের কোর্সগুলা একসময় ধ্বংস হতে থাকলে বার্ধক্য সৃষ্টি অর্থাৎ লাইসোজমের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে আমরা আজকের ভিডিওর মাধ্যমে সে বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি তো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন